హాయ్ సో మనం ఫిబ్రవరి ఫిఫ్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫెబ్ కరెంట్ అఫైర్స్ సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ నేషనల్ ప్రొడక్టివిటీ కౌన్సిల్ ప్రొడక్టివిటీ కౌన్సిల్ ఢిల్లీలో సమావేశమైందండి ఢిల్లీ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎక్కడ సమావేశమైందంటే ఢిల్లీ దీని థీమ్ ఏమిటి థీమ్ ఏమిటి అంటే ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో లీప్ ఫ్రాక్ లీప్ ఫ్రాక్ ఆపర్చునిటీ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఇండియా ఫర్ ఇండియా అన్నోవర్ పే జర్మనీలో రెండు వేల పదకొండులో జరిగింది దీని తర్వాత మీకు ఎన్పిసి అధ్యక్షుడు అధ్యక్షుడిగా యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీస్ ఎన్పిసి చైర్మన్ సెక్రటరీ సెక్రటరీ సిఈఓగా డైరెక్టర్ జనరల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఉంటారు ఏషియా ప్రొడక్టివిటీ ఆర్గనైజేషన్ ప్రొడక్టివిటీ ఆర్గనైజేషన్ సో ఇది ఒకటి మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ సో నేషనల్ ప్రొడక్టివిటీ కౌన్సిల్ రెండు వేల పద్దెనిమిది సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది అని మన క్వశ్చన్ వస్తుందండి సో ఎక్కడ జరిగింది మీ ఆన్సర్ ఢిల్లీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నేషనల్ ప్రొడక్టివిటీ కౌన్సిల్ అనేది సో ఆసియా పస్ ఆసియా ప్రొడక్టివిటీ కౌన్సిల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేయబడింది సో ఆసియా ప్రొడక్టివిటీ కౌన్సిల్ అని జపాన్ టోక్యోలో ఉన్నది ఇది టోక్యోలో సో ఆసియా ప్రొడక్టివిటీ కౌన్సిల్ దీని హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ అంటే టోక్యోలో దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరుగుతుందో తయారీ రంగం ఉందో తయారీ రంగంలో ఉత్పత్తి ఉత్పాదకతని పెంచుతూ పోతూ ఉండాలి సో జపాన్ ఈరోజు అంత ఇండస్ట్రియల్గా ముందుకెందుకున్నది అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఉత్పత్తి క్రమంలో ప్రతిసారి కూడా ఒక కొత్త ఇన్నోవేషన్ని కనుక్కుంటూ ఉంటారు ఆ కొత్తదనమే వాళ్ళని పారిశ్రామికంగా ముందుకు తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటుంది ఏ దేశం అయితే పారిశ్రామిక విప్లవాన్ని సాధిస్తూ పోతుందో ఆ దేశంలో ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది కొనసాగుతూ ఉంటుంది ఆ ఉద్దేశంతో మన దేశంలో కూడా మనం కూడా ఉత్పత్తి రంగంలో ఒక కొత్తదనాన్ని తీసుకురావాలి ఎప్పటికప్పుడు రివైవ్ చేసుకుంటూ పోవాలని నేషనల్ ప్రొడక్టివిటీ కౌన్సిల్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అప్పుడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉండి సో ప్రొడక్టివిటీ ఇండస్ట్రీకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు మీరు పరిశ్రమలో కూడా చదువుతారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎకనామిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా పిలుస్తాం ఇండస్ట్రియల్ రిసల్యూషన్ పాలసీ రెండవ పారిశ్రామిక తీర్మానాన్ని ఎకనామిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా అంటాం సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సొసైటీ ఎప్పుడు ఏర్పడింది అన్నా కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరే సో సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సొసైటీ ఏర్పడుతున్నప్పుడు పరిశ్రమల్లో కొత్తదనం అనేది తీసుకొని రావాలి ఈ కొత్తదనం తీసుకురావటం కోసం ఎప్పటికప్పుడు ఉత్పత్తి కార్యక్రమాల్లో మార్పులు తీసుకురావాలి సో ఆ ఉత్పత్తి కార్యక్రమాల్లో మార్పులు తీసుకువచ్చేది సంస్థ ఏది అంటే భారతదేశంలో నేషనల్ ప్రొడక్టివిటీ కౌన్సిల్ ఇది దేనిని ఆధారం చేసుకుని దేని యొక్క రూపంతో ఏర్పడింది ఆసియా ప్రొడక్టివిటీ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క నమూనాగా ఇక్కడ ఏర్పడింది సో మనం కూడా ఒక సభ్యులమే ఆసియా ప్రొడక్టివిటీ ఆర్గనైజేషన్లో ఇది ఎక్కడ ఉంది ఆసియా ప్రొడక్టివిటీ ఆర్గనైజేషన్ టోక్యోలో ఉంది సో ఈ ఇప్పుడు ఢిల్లీలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగిన థీమ్ ఏమిటి అంటే ఇండస్ట్రీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో లీప్ ఫ్రాగ్ ఎఫ్ఆర్ఓజీ ఫ్రాగ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఇండియా ఇది దీని యొక్క థీమ్ సో ఈ ఇండస్ట్రీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో అనేది కూడా ఇక్కడ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఇండస్ట్రీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఏంటి సో తయారీ రంగంలో ఫస్ట్ మనకు రైల్ ఇంజన్ చూస్తూ ఉన్నారు అనుకోండి రైల్ ఇంజన్ ఏంటి బొగ్గుతోటి స్టీమ్ తోటి నడుస్తుండేది తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ వాడుతూ వచ్చాం తర్వాత ఇంకోటి వాడుతూ వచ్చాం ఇండస్ట్రీ ఫోర్ అనేది ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ ఫోర్ అనేది ఇక్కడ హానోర్ ఫేర్ హానోర్ ఫేర్ అనేది జర్మనీలో జరిగింది ఒక ఎగ్జిబిషన్ లాంటిది ఇది హనోవర్ అనేది ఒక జర్మనీలో సిటీ అక్కడ జర్మనీలో జరిగింది రెండు వేల పదకొండులో 
सो इंडस्ट्री फोर अने का पवर पाइंट प्रजेशन जी इंडस्ट्री फोर एम तेजे स्मार्ट इंडस्ट्री स्मार्ट इंडस्ट्री स्मार्ट इंडस्ट्री अंत सो इंडस्ट्री ईटी थिंग आफ् ईटी अटार इंटरने आफ दि थिंग ईटी अंत इंटरने आफ थिंग आटोमेषन अर्थम कावाले आटोमेषन आटोमेषन क्लौड कंप्यूटिंग उपयोग इंटरने आफ दि थिंग उपयोग रोबोट उपयोग पारिश्रमिक उत्पत्ति उत्पादकता उद्देश्य तो मोटमोद सारी हनोवर फेर अ जर्मनी प्रपंच जर्मनी जो रेवे पदको अच्छे प्रपंच व्याप्त इंडस्ट्री फोर पाइंट जीरो अने का बुलर हो रेवे पद्धति भारत देश मेक इन इंडिया का रिज्ञा भाग में आटोमेशन फोर रेग्युर् न्यूज पेपर चलो इकडे चुप्त इंडस्ट्री फोर पाइंट जीरो अंत स्मार्ट इंडस्ट्री स्मार्ट इंडस्ट्री चेयली अटे क्लौड कंप्यूटिंग रोबोटी अट्लाव फ्राग आपर्चुन फर् इंडिया लीव फ्राग अंत मन चुड़ उंगुल दूक आट आड़ेवा पिल गुर्तो लेदो इला वोनी व्यक्ति उंटे इंकोटी जंप चेयटन सो इत आपर्चुन इंडस्ट्री इप्ड वरक नड़क नीचे अटवाले सारी जंप फोर पाइंट जीरो की अंत नु मत मार्चेकटे सिस्टम ने आटोमेट इंडस्ट्री फास्ट के मोडर्न इंडस्ट्री के एक्व प्रोडक्ष प्रोडक्टिविट ऐरपड़ी थीम ली फ्राग आपर्चुन अंत अर्थमेंटी अंत इट्स जंपिंग मैं इंका इंडस्ट्री थ्री पाइंट दूम प्रस्तुत इंडस्ट्री टू पाइंट जीरो दूम फोर पाइंट जीरो की वेलान इपू मेक इन इंडिया फोर पाइंट जीरो के ली फ्राग आपर्चुन फर् इंडिया अंत प्रपंच देश दा टेक्नजी उ टेक्नजी भारत रही मैं आह्वास्ना और काफरे कौन जी एनसी की अद्यक्ष उसे यूनियन मिनीस्टर् आफ् इंडस्ट्री अं कामर्स पारिश्रमिक शाख की संबंधी मंत्री एनसी अद्यक्ष प्रेसीडेंट अटा एनसी प्रेसीडेंट यूनियन मिनीस्टर केन्द्र मंत्री एनसी की चैरम ऐवर सी सक्रटरी कार्यदर्शे चैरम ऐ उ सो वीलू सवेश स्टेट प्रोडक्टिविट कौन उ सो स्टेट प्रोडक्टिविट कौन डिस्ट्रिक प्रोडक्टिविट कौन इवन चर्चा इंडस्ट्री ने मुझे वेला निश्चयकू उ सो इक मन को क्वेश्चन से मन के एग्जाम पाइंट आफ व्यू एनसी कौन एक् जो क्वेश्चन एक् जी डेली जी थीम्स अड़ा अंदर पेपर वन जनरल स्टडी थीम्स एगी अंदर एक् जी वर को करे अफेर चलो थीम्स चलवाली थीम एमटी इंडस्ट्री फोर पाइंट जीरो लीव फ्राग आपर्चुन फर् इंडिया अने देश थीम नेशनल प्रोडक्टिविट कौन या थीम इंडस्ट्री फोर पाइंट जीरो अने मोदी सारी एपड़ी प्राचुर्या पी हावर फेर हे एन एन ओ बीआर हावर फेर जर्मनी रेवे पदको अपड़ी इंडस्ट्री फोर अने प्रपंचव्याप्त इंडस्ट्री फोर अने दी फिफ्त क्वेश्चन स्मार्ट इंडस्ट्री इंटरने आफ थिंग क्लौड कंप्यूटर्स आटोमेशन रोबोट उपयोगी पारिश्रमिक विप्लवात्मक इंडस्ट्री फोर अने फिफ्त क्वेश्चन एनसी अद्यक्ष एनसी अद्यक्ष मिनीस्ट्री आफ् इंडस्ट्री यूनियन मिनीस्ट्री आफ् इंडस्ट्री इला क्वेश्चन ऐरपड़ी इंका डीपे आसी प्रोडक्टिविट आर्गने मोडल्ल नेशनल प्रोडक्टिविट कौन पन्द याबी क्लियर सैकंड क्वेश्चन फोर्थ मीटिंग आफ मीटिंग आफ एकनामि अडवैजरी एकनामि अडवैजरी कौन अडवैजरी कौन टू प्रईम मिनीस्टर इधी सवेशमी डेली सवेश नेशनल हेल्थ स्कीम नेशनल हेल्थ स्कीम एलाकरा चर्चा दी चैरम एवर इंपारटंट डाक्टर विवेक् डेब्राय बीके विवेक् 
D-E-B-R-O-Y, विवेक डोब्राय आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम आयुष्मान भारत मन बजेट आयुष्मान भारत पद को मंदिर की सो हेल्थ सर्वीस फेसीलिटी लक्ष रूपये की बीमा सौकर्यानीपा एला व्याधुचना दाखिल नये अवटा की गवर्नमेंट तरफ उ इलांट हामील बजेट इच्छा मर इन पद को मंदिर दी वेलानी अंत एला स्कीम अवी प्रधानमंत्री की सूची सो प्रईम मिनीस्टर् एकनामि अडवैजरी एकनामि अडवैजरी कौनस उ प्रधानमंत्री कौन आफ मिनीस्टर की हेड कैबिनेट की हेड कैबिनेट हेड कैबिनेट सैक्रटरी आ पन चूसक उठा प्रईम मिनीस्टर की व्यक्तिगत सलाहदार अवसर पड़ता है व्यक्तिगत सलाहदार अवसर एपड़े वील एकनामिक क्रैसीस् अगर सैन अं टेक्नजी यानी वीट की व्यक्तिगत चाल पंडित यानी शास्त्रवे आने की अडवैजरी कौनस उ अला प्रईम मिनीस्टर अडवैजरी कौनसल एर्पट्ट अवटम जी एप्नो उ रेवेल नागरिक अप्टो ग्रूप टू ग्रूप वन पुलर क्वेश्चन अंड सिविल सर्वीस रे सार क्वेश्चन प्रईम मिनीस्टर अडवैजरी कौनसी एवर निमित फस्ट सुरेश तेंडूलकर् आयमित आये तरह सी रंगराजन अने आये निमित सी रंगराजन निमित रेवे पदनागो यूपीए टू गवर्नमेंट कोलाइंद अीजेपी मोडी प्रभुत्म वादी मोडी प्रभुत्म वर्वा इक मोडी अना एक छत्राधिपत कू उ बड़ी मन के मैं एकानमी की पेद ने कदा चूसक एकनामि अडवैजरी कौनसी ने एर्पट्ट चेय ले आये उ प्लांग कमीशन थिंक टैंक ने तीसी नीति आयोग बार सो मोडी वचन तरह अखनाम कौनसी अ का पैस्थिंद चूस्टे तारमारे आर्थिक व्यवस्था पतन वेप नू अब इलाते चाल कष्ट एकनामि अडवैजरी कौनस थिंक टैंक अभी नीन आलोचे कष्ट कदा आलोचा पेवाल मल्ल रेवे पदहे दी रिवैव चेयट जरिए रेवे पदहे सैप्टर इन एकनामि अडवैजरी कौनसी ने तिगे पुनर्निर्मित और चैरम नल्बर सभ्यु तो एकनामि अडवैजरी कौनसी उ इपड़ रेप एग्जाम एकनामि अडवैजरी कौनसी टू प्रईम मिनीस्टर एवरू अंत मे आसर एम कावाली डाक्टर विवेक् डेब्राय ईन नीति आयोग सभ्युड़कू नीति आयोग सभ्युड़कू वीलू कौन मीटल्ला एदो अंश चर्चा उ चर्चा फोर्थ कौन देंद मीटे भारत आयुष्मा भारत स्कीम इच्छा कदा अंदर स्कीम लबिदार उला उ आ कथा कमीशे अवी चर्चा इच्छा सर वाल अभी चर्चा मन को एग्जाम टाइम की इनपुट मन एग्जाम चलदा वाट इपू एग्जाम पाइंट आफ व्यू ना के दीन वलना अंत एकनामि अडवैजरी कौनसी टू प्रईम मिनीस्टर एवरू वेरी 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 इंपारटेंट चला साल क्वेश्चन अगर सिविल्स पड़ी ग्रूप पड़ी फस्ट सुरेश तेंडूलकर् तरवा सी रंगराजन वालिदर पन अंदर इपड़ू रेवे पदना पदहे वरकू मोडी एवरू नियमित लेदो अवसर लेदान रेवे पदहे एकानमी तारमार अंदक स्पेषल कौनस एर्पट्ठे सो इन विवेक रोब्रा अने एकनामि अडवैजरी कौनस एकानमी इंपारटेट जाग्रत गुर्तपे वेरी वेरी इंपारटेंट नैक्स्ट इंकोटी सो यूएन पीस कीपिंग फोर्स यूएन पीस कीपिंग कीपिंग मिशन मिशन इन सौत् सूडा सौत् सूडा दी यूएन एम एस एस पीलस्ता सौत् सूडा राजधानी जूबा जूबा इध रेवे पदको सूडा नीचे स्वतंत्र प्रकट यूएन पीस कीपिंग फोर्स ब्लू बर्ड्स अभी पीलो ब्लू बेरेदा 
ब्लू हेलमेट ब्लू हेलमेट पीलोर सो दी एन पीस कीपिंग मिशन की अद्यक्षता एवर जोरी जोरी अने आये अद्यक्ष सौत् सूडा की अद्यक्ष डेविड डेविड शेरियर शेरियर अने आय अद्यक्ष इपड़ ना इंपारटेटी अंटे रेल मूड वंद पर्सनल आर्मी सभ्यु आर्मी भारत पंपी भारत यूएन एम एस एस की पंप जी अंदमी करे अफर्स इंपारटेट ईक्यराज्य समित ऐरपड़न मोदी प्रपंच युद्ध नाशनम देश नानाजाति समित ऐरपड़ी विफलमें रो सारी प्रपंच युद्ध इक मूडो सारी प्रपंच युद्ध सारी प्रपंच मिगलटमंटूमी उड़ू अंकनी शांति एर्पट्ठ चेयर पी फाइव कंट्री अटार लगे सूरी कौन मोस्ट पवर्फु आर्गा मैं अंतर्जातीय संबंध टापिक प्लस ना सूरी मेबर्स पद उ मतम मंदिर चत उ पद मंद डमी अना गई पद मंदिर सूरी कौन पर्मे मेबर्स ना पर्मे मेबर्स अटार वील्लेम आलोचार अंटे इला युद्ध जो मन को प्रपंच शांति अने काबी पीस कीपिंग फोर्स एर्पट्ठा पन्द्र नलब एम पीस कीपिंग शांति संरक्षक दला अलस्ता मन ईक्यराज्य समित शांति संरक्षक दला शांति संरक्ष दला यूएन की एमी ईक्यराज्य समित की देशा उन्नवर सैन्य कदा अन्नी देश को मंदी वो मंदो रेल मंदो अट्ला शांति संरक्षक दला पीलूर वील मोदी का वेली बुलेट उपयोग वीलु दादापू शांति युत समस्या परकार चुपटन जो वील ब्लू क्या पेको उबी ब्लू बर्ड बी एल यूई ब्लू बीई आरईटीएस ब्लू बर्ड्स अंत एवर अंटे यूएन पीस कीपिंग फोर्स ईक्यराज्य समित शांति पररक्षक दला ब्लू बर्ड्स अदा ब्लू हेलमेट पीलू उ रेवेल पदको सूडा नीचे दक्षिण सूडा बैठक की वी रेफरेंडम पेक रेल पदको तौब एन शात प्रजु मन स्वतंत्र देशाने एर्पट्ठा रिपब्लिक आफ् सूडा पीलो सौत् सूडा अभी वास्तव कंट्री नेम अभी सो दी कंट्री या राजधानी एटे जूबा जूबा अने देश राजधानी का सौत् सूडा देश वाली मिलटरी एमी ले वील्लो वील कस्तू उ इला कौन आ देश में सिविल वार्स इलांट गोड़ जरक उ रेवेल पदको यूएन एम एस एस इन यूएन पीस कीपिंग मिशन मिशन इन सौत् सूडा एर्पट्ठ चेयट जी एवर सूरी कौन यूएन सूरी कौन अटे पीस कीपिंग फोर्स सो अट्ला रेवे पदको यूएन एम एस एस एर्पट्ठ जी सूडा उ अद्यक्षता वह डेविड शेरियर न्यूजीला व्यक्ति मत यूएन पीस कीपिंग फोर्स इध मिशन अभी फोर्स फोर्स की अद्यक्षता वह जीन पीरियर यूएन पीस कीपिंग फोर्स अटार दी जीन पीरियर अने अद्यक्षता वह इन सौत् सूडा ज आर्मी तक उूएन भारत को तो, भारत ईक्यराज्य समित एला को भारत मुंटी इध भारत विदेशांग विधान मन फस्ट नीचे एर्पट्ठेक ईक्यराज्य समित मीद पूर्ति स्थाई नमक मन को उक्यराज्य समित ये क्षण वी सहाय से भारत सिद्ध अभी भारत या गोपतन सौत् सूडा इबंध पड़ता जनल ने पंपी अंत वे रेल मूड वंद इंडियन आर्मी अभी पीस कीपिंग फोर्स भारत पंपी अभी इकड इंपारटे मन को सो इक क्वेश्चन रावचु मन को अंत यूएन पीस कीपिंग फोर्स ये देश पंप जी सूडा बी सौत् सूडा नारत् सूडा लगे कांबोडिया एक्ड़ी पंपार सौत् सूडा की पंप जी इंको डीपे यूएन मिशन यूएन पीस कीपिंग मिशन इन सौत् सूडा एपड़े एर्पट्ठे जी रेवे पदको सौत् सूडा कैपिटल जूबा क्लियर
వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ అప్పుడు గతంలో కూడా ఒకసారి చెప్పాను మనం ఈ ట్వెల్త్ కార్పొరేట్ సిఎస్ఆర్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బెంగళూరులో జరిగింది ఈ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అదంతా కూడా నేను ఎకానమీలో చెప్పాను మళ్ళీ మళ్ళీ ఏం చెప్పక్కర్లేదు అది కాకపోతే ఎక్కడ జరిగింది అని మీకు క్వశ్చన్ ఇస్తే మాత్రం దాన్ని ఆన్సర్ తీసుకోండి ఇండియా అండ్ రష్యా రష్యా అగ్రీ బిజినెస్ సమ్మిట్ అగ్రీ బిజినెస్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఢిల్లీలో జరిగింది ఇవన్నీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లే ఇండియా రష్యా అగ్రికల్చర్ బిజినెస్ సమ్మిట్ బ్యాంకుల్ని బ్యాంకులని హేతుబద్ధీకరిస్తున్న క్రమంలో హేతుబద్ధీకరణ కరణ క్రమంలో క్రమంలో ఈ క్రింది ఏ బ్యాంకు ఏ బ్యాంకు సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ఆఫ్రికా నుంచి వైదొలుగుతున్నది వైదొలుగుతున్నది అంటే భారత్ బ్యాంకులు విదేశాల్లో కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అన్ని బ్యాంకులు విదేశాల్లో ఏర్పాటు చేసుకోవటంలో కొన్ని చోట ఉపయోగాలు తక్కువగా ఉన్నాయి అని చెప్పి వస్తున్నది సో అలాంటి సందర్భంలో బ్యాంకులను హేతుబద్ధీకరించుకునే క్రమంలో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బరోడా సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి వైదొలుగుతున్నది ఇప్పుడు చాలామంది మనకు విద్యార్థులు అడుగుతున్నారండి ఈ ఆర్ఆర్బికి పాపం పోస్ట్ బర్త్ అయ్యి దాదాపు అరవై తొమ్మిది వేల వరకు వేకెన్సీస్ వచ్చినాయి టెన్ ప్లస్ టూ ఏదో ఒక ఉద్యోగం పద్దెనిమిది వేల శాలరీతో వస్తున్నది ముప్పై రెండు ఏళ్ళ వరకు వయసు అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకి ఆ సేజ్ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళు కూడా ఈ ఏదో ఒక ఉద్యోగం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఫస్ట్ సేఫ్ లైన్లోకి వెళ్ళాలి అందుకోసమని వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా పాపం అడుగుతున్నారు మనకి ఏమన్నా హెల్ప్ చేయండి సార్ అని వాళ్ళకి సపరేట్గా మాట్లాడుతున్నాను వేరే ఫ్యాకల్టీలని వాళ్ళకి త్వరలో ఆర్ఆర్బి రీజనల్ సారీ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డుకి ఏర్పాటు చేద్దాము వాళ్ళకి అయితే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అలాంటి సందర్భంలో ఇండో రష్యా అగ్రీ సమ్మిట్ అని అండ్ బ్యాంకుని హేతుపత్రీకరిస్తున్నప్పుడు సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ఏ బ్యాంక్ వచ్చింది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ పడతాయి ట్వెల్త్ సిఎస్ఆర్ అనేది ఇది కూడా క్వశ్చన్ పడుతుంది వాళ్ళకనే కాదు ఎవరికైనా కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ కాబట్టి వాళ్ళని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం కరెంట్ అఫైర్స్ తీస్తున్నాం ఇక మీదట సో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి వెనక్కి వస్తున్నది ఇక మనం అక్కడ మెయింటైన్ చేయలేము అని ఇండో రష్యా అగ్రికల్చర్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది ఢిల్లీలో జరిగింది కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కడ జరిగింది బెంగళూరులో జరిగింది ఏప్రిల్లోనూ మేలోనూ ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఆర్ఆర్బి సో టెన్త్ క్వాలిఫికేషన్ అయినా కానీ డిగ్రీ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటూ ఉన్నారు సో మీరు కూడా ఎవరైనా ఇంకా అప్లై చేయని వాళ్ళు ఉంటే చేసుకోండి ఒక ఉద్యోగం సేఫ్లో ఉండటం ఎప్పుడు మంచిదే మీకు సో దానివల్ల వచ్చే నష్టం అయితే ఏమీ లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన దాంట్లో ఇంపార్టెన్స్ది కరెంట్ అఫేర్స్లో ఈ డూకామ్ పోర్ట్ డియు కేఎం డూకామ్ పోర్టు ఇన్ ఒమాన్ ఒమాన్ దేశంలో డూకామ్ పోర్ట్ ఉంది ఈ డూకామ్ పోర్ట్ని మనకు మిలిటరీ పర్పస్లో మిలిటరీ పర్పస్లో మనకు ఇవ్వటం జరిగింది ఇక్కడ ఇది స్ట్రాటజిక్ ఎస్ఎస్ అరేబియా సముద్రానికి ఇది దగ్గరగా ఉంది గల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడెన్కి ఇక్కడ ఈ దీని యొక్క ఇంకా ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే చబహార్ పోర్ట్ చబహార్ పోర్టు ఈ దగ్గరగా ఉంది అండ్ గ్వాదార్ పోర్ట్ దీనికి కూడా ఇది దగ్గరగా ఉంది ఈ డూకామ్ పోర్ట్ అనేది మనకి ఈసారి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నిన్న మనం మ్యాప్లో చూపించినట్టు మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ ఇండియా ఉంది ఇక్కడ ఒమాన్ ఉంది ఇక్కడ మీరు చిన్న మస్కట్ ఒమాన్ క్యాపిటల్ మస్కట్ ఈ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడెన్ అంటే ఇది ఇక్కడ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ చిన్న బెండ్ అయ్యి ఉండొచ్చు సరా ఈ పాయింట్ సో ఇక్కడ పోర్టు ఉంది దీనిపైన ఇరాన్ కనిపిస్తుంది మీకు సో ఇది ఇరాన్కి ఇక్కడ అరేబియా సముద్రానికి 
ఇక్కడ ఇవన్నిటి కూడా దగ్గరగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ పాకిస్తాన్కో ఇక్కడ గద్వార్ పోర్టు ఉన్నది ఇక్కడ గద్వార్ పోర్టు ఇక్కడ చబహార్ పోర్టు ఇక్కడ మన డూకాన్ పోర్టు సో దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే అరేబియా సముద్రం మీద చైనా ఆధిపత్యాన్ని సంపాదిస్తూ ఉంది అండ్ ఇండియన్ ఓషన్ ఇండియన్ ఓషన్ పైన చైనా ఆధిపత్యాన్ని సంపాదిస్తూ ఉన్నది సో పేర్లు మారుతాయి సముద్రం అంతా ఒకటే సముద్రం అంతా కూడా ఒకటే ఇక్కడ ఉండేదానిని అరేబియా సముద్రం అండి ఇదంతా ఇండియన్ ఓషనే ఇటువైపు వస్తేనేమో బే ఆఫ్ బెంగాలు ఇటువైపు వస్తేనేమో అరేబియా సముద్రం అంతే ఏ ఇండియన్ ఓషన్ మీద ఎక్కువ ఆధిపత్యాన్ని ఇదంతా కూడా ఇండియన్ ఓషనే ఇదంతా కూడా మళ్ళీ ఫస్ఫిక్ ఓషన్ అటు సైడ్ అంతా కూడా ఇదంతా ఫస్ఫిక్ ఓషన్ ఇక్కడంతా అట్లాంటిక్ ఓషన్ మీకు ఇదంతా కూడా అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఇది ఇండియన్ ఓషన్ ఇండియన్ ఓషన్ మీద ఆధిపత్యాన్ని సంపాదిస్తుంది చైనా సో ఇండియన్ ఓషన్ మీద చైనా ఆధిపత్యం సంపాదిస్తూ ఈ మాల్దీవుల దగ్గర అన్ని చోట్ల కూడా వాళ్ళు రక్షణ స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు పాకిస్తాన్లో ఈ గ్వాదార్ పోర్ట్ని ఏర్పాటు చేసింది చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ అంటారు దీన్ని చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ అంటాం మనము ఈ చైనా పాకిస్తాన్ కారిడార్కి పోటీగా ఇది పాకిస్తాన్లో నిర్మించుకున్నారు ఈ గ్వాదార్ పోర్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఈ మధ్య ఆసియాతోటి వెస్ట్ ఆసియాతోటి వెళ్ళాలి అంటే సమస్య ఏర్పడుతుంది పాకిస్తాన్కి మనకు తీవ్రంగా ఘర్షణ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ సందర్భంలో మనం ఏం చేసామంటే తెలివిగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి ఇరాన్ మీదుగా చబహార్ పోర్టుకి దారి ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తూ ఇరాన్లో చబహార్ పోర్టుని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అయితే ఇది కూడా కాస్త డిస్టెన్స్ ఉంది దీన్ని ఇండియా ఇరాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఐఏఏ అగ్రిమెంట్ అంటారు ఐఏఏ ఒప్పందం అంటే ఇరాన్కి ఇండియాకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈ మూడింటి మధ్య రహదారి ద్వారా చబహార్ పోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళటము అయితే ఈ డూకాం పోర్టు దగ్గర మనము మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్కి మనం ప్రస్తుతం తీసుకున్నాం తర్వాత వేరే వాటికి కూడా ఇక్కడ మనం ఉపయోగించుకోవటం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా ప్రపంచంలో ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా ఈరోజు అమెరికా యొక్క మిలిటరీ దళం ఉందండి ఈ ప్లేస్లో మిలిటరీ ఉంది అమెరికాకి ఈ ప్లేస్లో లేదు మిలిటరీ అని ఎక్కడా కూడా లేదు ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఉంది నైట్ నైట్ స్మాష్ చేసే కెపాసిటీ అమెరికాకు ఉంది అమెరికా అంత విజర్వేట్గా మిలిటరీని ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నప్పుడు చైనా రష్యా కూడా అప్రమత్తం అవ్వటం మొదలుపెట్టాయి రష్యా కూడా అదేవిధంగా మిలిటరీ నెట్వర్క్ను పెంచుకుంటూ పోతున్నది ఎస్పెషలీ ఈ మెడిటేరియన్ మధ్యధరా సముద్రము అరేబియా సముద్రం దగ్గర ఉండే అన్ని చోట్ల కూడా రష్యా ఇంటెలిజెన్సీ విపరీతంగా ఉంది ప్రపంచంలో నావీ పవర్లో యునైటెడ్ కింగ్డమ్ చాలా సూపర్ పవర్ ప్రపంచంలో ఆర్మీని ఏ స్థాయిలోకి ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళటంలో సూపర్ పవర్ ఏది అంటే అమెరికా ప్రపంచంలో ఎవరి దగ్గర లేనంత ఇంటెలిజెన్సీ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది అంటే రష్యా ప్రతి దేశానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఇలా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు సో చైనా కూడా ఏదైనా ఒక కొత్తదనంతో వెళ్ళాలి కాబట్టి చైనా ఈ పెరల్ పాలసీ అని అంటే ముత్యపు ఆకారం అని అన్ని చోట్ల వాళ్ళ బెల్ట్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటూనే భారత్ చుట్టూ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ ఓబీఓఆర్ అంటాము వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ ఓబీఓఆర్ మొత్తం అట్లా అనుకుంటూ అన్ని చోట్ల తన స్థావరాలు పెట్టుకుంటూ వెళ్తుంది ఇలాంటి సందర్భంలో భారత్ మేల్కోవాల్సిన సందర్భము ఎంతో ఉన్నది సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనము మన ఒమన్ వెళ్ళినప్పుడు మన ఒమన్కి వెళ్ళక ముందే గతంలోనే ఈ ఒప్పందం జరిగింది కాకపోతే రివ్యూ చేసడం చేశాం సో మిలిటరీకి ఒమన్ అండ్ ఇండియా మిలిటరీ ఒప్పందం మొదటిసారి జరిగింది రెండు వేల ఐదు అప్పటి నుంచి కూడా చాలా షిప్లు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళినాయి రెండు వేల పదహారులో సబ్మెరైన్స్ని కూడా తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ మనం నిలిపాము రెండు వేల పదహారు నుంచి అక్కడ పూర్తి స్థాయి స్టేషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవటానికి మొన్న అగ్రిమెంట్ జరిగింది సో ఇది ఇండియా అండ్ ఒమన్ లేసిన ఈ డాక్మన్ పోర్ట్ అనేది కాస్త ఎగ్జామ్లో ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ ఉంది దీని యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి ఇది ఇంకా దేనికైనా ఉపయోగిస్తున్నామంటే లేదు ప్రస్తుతానికి మిలిటరీ పర్పస్సే చబహార్ పోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇరాన్లో ఉందని రాయండి మీరు ఇరాన్లో ఉంది ఎవరి సహాయంతో నిర్మితమైందంటే ఇండియా ఇండియా ఇరాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గద్వార్ పోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే పాకిస్తాన్ ఏదైనా అడగచ్చు క్వశ్చన్లో ఇది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ 
ಈ ಜಿವೋರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಜಿವೋರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿಪೆದ್ದ ಹೋಟೆಲು ಇದು ಅಲ್ ಅತಾರ್ ಅಲ್ ಅತಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಲು ನಿರ್ಮಿಸಿಟಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ದುಬಾಯಿಲೋ ಉಂದಿ ಈ ರೈಲ್ವೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಲಕ್ಕೆ ವಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಗಿನ್ನೀಸ್ ಬುಕ್ಲೋ ಕೂಡ ಎಕ್ಕಿಂದಿ ಜಿವಾರ್ ಅಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ ಚೇರ್ಮೆನ್ಗಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ ಅಕಾಡಮಿ ಚೇರ್ಮೆನ್ಗಾ ಎವರ್ನಿ ನಿಮಿಂಚಾರು ಅಂಟೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ ಚೇರ್ಮೆನ್ಗಾ ಚಂದ್ರ ಶೇಕರ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಕರ್ ಕಂಬಾರ್ ಈನ ಕರ್ನಾಟ ಕೀಚಂದಿನ ವೆಕ್ತಿ ಈನ ಕರೆಂಡ್ವೇಲ ಪ प्रामीन्यम चुपने वाला कि प्रति समाचारम साहित्य आकार में बहुत मध्य निस्तु होते हैं तो दान की चेयरमैन या वो साहित्य आकार में कि चेयरमैन अंटे चंद्रशेखर कंबा कर्नाटक व्यक्ति रेंडवेला पदिलो आने की ज्ञान पीठ होते हैं साहित्य आकार में इरवन आलू बाशल इंक्लूडिंग इंग्लिश तथा हा ये बटम जरूरत ನನಗೆ ಮನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೋ ಅಡುಗುತ್ತಿರ ಅಂತ ಮೇಡಂ ಮಾಕ್ ಚಪ್ಟನ್ ಜರಿಗಿಂದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಇಪ್ಪಡ ಪ್ರಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೇದು ಅಯನಾ ಗಾನಿ ಈ ಇಕ್ಕಡ ಜಪ್ಕೋಲೇನಿ ವನ್ನಿ ಕೂಡ ಮನಂ ಇಂಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರೂಪಂಲೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಯಾರ చేసి ಮೀಕ್ ಇಸ್ತಾಮನ್ ಜಪ್ತನಾಮು ತಯಾರ ಹೋತೈ ಇಪ್ಪಡವರ ಕೇಮ್ ಇಬಟ್ಲೇದು ಗಡ ಅಂತೆ ಇಪ್ಪಡು ಶತವಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಕೊಂಚಂ ಇಚ್ಚಂ ಮಿಗಿಲೇ ಕೂಡ ತಯಾರ ಹೋತನೈ ಸೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ತಾ ನೇನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾತಿ ಅಂತರ ಜಾತಿ ಅನ್ನಿ ವಿಷಯಾಲು तो यार ते सब्सक्राइबर्स उन टारो आई दी मान को पेड़ वालो रजिस्ट्रेशन आई उन टारो और डाउनलोड पेट को अच्छो आवानी को नी मुख्य में ना भी मी कार्यम का ना भी एग्जाम पॉइंट आफ फिलो वो कहला माना स्टूडेंट काका पॉइंट ना गानी लब्धि पंद्रह ना उद्देश्य अंतर्टी को नी मुख्य में ना जब त आदि जब आपको उठ को ले मानते नहीं मानवीय जब आपको उठ को ना हम दानी यानी कि जब आपको उठ को ना मंटे करंट अफेयर्स से ये स्टाइल और लोट लोग के लिए ज़रूरत होता है लोगों का जब आपको बड़ी नहीं थी तो ये पूरा आसमान से दीर्घ तुम दिमिको और मैं इंट्री चाहूँगा बटे तो दहिरेंगा उन्होंने इनका मैं क